హలో ఎవ్రీవాన్ నేను మీ శ్రవంతి వెల్కమ్ టు స్మైలీ శ్రేవి ఈరోజు మనము షోల్డర్ పెయిన్ గురించి మాట్లాడుకుందామండి యాక్చువల్గా షోల్డర్ షోల్డర్ అంటే ఏంటండి భుజం కదా ఈ షోల్డర్ పెయిన్ అనేది షోల్డర్ జాయింట్కి సంబంధించిందండి షోల్డర్ జాయింట్ అంటే మోస్ట్ మొబైల్ జాయింట్ ఇన్ అవర్ బాడీ అంటే మొబైల్ అని నేను ఎందుకు అన్నానంటే వైడ్ అండ్ వెర్సటైల్ రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ ఉంటుందండి దీనికి అంటే ఏంటి వెర్సటైల్ అంటే డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ని చేస్తుంది షోల్డర్ జాయింట్ ఇంకో వెర్సటైల్ అన్నాను అంటే ఇట్ అడాప్ట్స్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ అండి ఇన్ అవర్ బాడీలో మన బాడీలో ఏ జాయింట్ కూడా అన్ని మూమెంట్స్ని చేయలేదండి షోల్డర్ జాయింట్ చేసినట్టుగా మీరే గమనించండి అప్పు చేయగలుగుతాం డౌన్ చేయగలుగుతాం ఫార్వర్డ్ చేయగలుగుతాం బ్యాక్వర్డ్ చేయగలుగుతాం సర్కులర్ మోషన్స్ చేయగలుగుతాం సో ఎన్ని మూ అన్ని మూమెంట్స్ చేయగలుగుతామండి మనం ఈ జాయింట్లో అందుకే మోస్ట్ మొబైల్ జాయింట్ అని అన్నాను నేను అయితే ఇప్పుడు షోల్డర్ జాయింట్ ఎలా ఉంటుందో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు మన నా పక్కన ఒక ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది కదా బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి షోల్డర్ జాయింట్ అనేది త్రీ బోన్స్ తోటి ఫామ్ అవుతుందండి ఫస్ట్ వచ్చేసి రౌండ్గా బాల్ షేప్లో ఒకటి కనబడుతుంది కదా మీకు అది ఇక్కడ బోన్ అండి ఆ బాల్ షేప్లో నుంచి కింద ఒక బోన్ కనబడుతుంది కదా ఆ బాల్ షేప్ వచ్చేసి ఈ బోన్ దాన్ని మెడికల్లో మనం హ్యూమరేస్ అంటాము ఇంకొకటి వచ్చేసి క్లావికల్ అండి చూడండి అందరికీ ప్రామినెంట్గా కనబడుతుంది ఇది క్లావికల్ అని ఈ బోన్ స్ట్రైట్గా కనబడుతుంది కదా మీకు దాన్ని మనం కాలర్ బోన్ అని కూడా అంటాము ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్కాపుల్ అండి మన వెనకాల ఉంటుంది ఎవరైతే చాలా సన్నగా ఉండి ఫ్లెష్ తక్కువ ఉంటే వాళ్ళకి మాత్రం చాలా ప్రామినెంట్గా కనబడుతుందండి మనం ఇట్లా అంటే చాలా వెంటనే స్కాపుల్ ఆ బోన్ ఇట్లా వెనకాల కనబడుతుంది దాన్ని షోల్డర్ బ్లేడ్ అని కూడా అంటాము సో ఈ క్లావికల్ ఈ హ్యూమరస్ ముందు బోన్ వెనకాల బోన్ ఈ మూడు బోన్స్ కలిపితేనే మనకు షోల్డర్ జాయింట్ ఫామ్ అవుతుందండి మధ్యలో కనబడుతుంది మీకు అయితే ఈ షోల్డర్ జాయింట్ని మనము బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ అని కూడా అంటామండి ఎందుకంటామో నేను చెప్తాను ఇప్పుడు రౌండ్ బాల్లాగా ఉంది కదండి సాకెట్ అంటే ఏంటి ఇట్లా గుహలాగా ఉంటుంది ఆ బాల్ అనేది ఒకటి ఈ జా ఇట్లా ఉంది చూడండి మంచిగా ఇమేజ్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఆ బాల్ అనేది ఇందులోకి చొచ్చుకోపోయి ఉన్నది సో ఈ బాల్ ఈ సాకెట్ సో కాబట్టి దాని పేరు మనకి బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ అని కూడా వచ్చింది ఇదే అండి యాక్చువల్గా షోల్డర్ జాయింట్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతున్నాయి ఇక దాని చుట్టూ మజిల్స్ అని టెండాన్స్ అని ఇంక అన్ని ఫామ్ అవుతాయి కదా మామూలు ఏ జాయింట్ చుట్టు అయినా కానీ దీన్ని మనం షోల్డర్ జాయింట్ అంటామండి ఇక్కడి నుంచి పెయిన్ వచ్చేదాన్ని షోల్డర్ పెయిన్ అంటాం అదే భుజం నొప్పి ఈ షోల్డర్ పెయిన్ ఎందుకు వస్తుందో రీజన్స్ చూద్దామండి నెక్స్ట్ రీజన్ వచ్చేసి రొటేటార్ కఫ్ టెండినైటిస్ అండి ఇది ఏంటి అంటే మెడికల్లో మనం ఆ పేరుతో పిలుస్తాము పక్కన ఒక ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది కదా చూడండి అందులో లైట్గా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన త్రీ బోన్స్ కాకుండా మధ్యలో బ్రౌన్ కలర్లో ఇట్లా స్ట్రైట్గా కనబడుతుంది మీకు దాన్ని మనం రొటేటార్ కఫ్ అంటామండి అక్కడ ఉన్న టెండాన్స్ మజిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదండి ఆ టెండాన్స్ ఏమైనా ఉబ్బినా ఏదైనా స్వె స్వెల్లింగ్ వచ్చినా కూడా దాన్ని మనం రొటేటార్ కఫ్ టెండినైటిస్ అంటామండి అలా అది స్వెల్లింగ్ వచ్చినా కూడా మనకి షోల్డర్ పెయిన్ రావడానికి కారణం అవుతుందండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంపింజ్మెంట్ సిండ్రోమ్ అంటామండి ఇది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నేను చూపించాను కదా త్రీ బోన్స్ ముందు బోను వెనకాల బోను మధ్యలో ఈ బ్రౌన్ కలర్ది ఇప్పుడు చెప్పాను కదా రొటేటర్ కఫ్ అని అది ఇరుక్కపోతుందండి గట్టిగా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటండి డోర్ కూడా అంతే అండి ఇప్పుడు డోర్లో ఏమైనా ఇరికింది అనుకో డోర్ తీయడానికి మనకి ఎంత కష్టం అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా అలాగే షోల్డర్ జాయింట్ కూడా అంతేనండి ఆ రెండు బోన్ల మధ్యలో ఈ రొటేటర్ కఫ్ ఆ బ్రౌన్ కలర్ది కనబడుతుంది కదా ఆ రెండు మధ్యలో అది ఇరుక్కపోతుంది పోవడం వల్ల మనకి ఇంపింజ్మెంట్ సిండ్రోమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది దానివల్ల కూడా షోల్డర్ పెయిన్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ రెండు మెయిన్ కండిషన్స్ అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏ ఓల్డ్ అవుతున్న కొద్ది ఏజ్ అవుతున్న కొద్ది కంప్లైంట్ చేస్తారండి షోల్డర్ పెయిన్ ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు వచ్చేసి సిక్స్టీ ఓవర్ సిక్స్టీ అండి ఎందుకంటే ఏజ్ అవుతున్న కొద్ది మన బాడీలో జాయింట్లు అన్నీ చేంజెస్ అవుతుంటాయి ఏవైతే సాఫ్ట్ టిష్యూస్ ఉంటాయో అవన్నీ డీజనరేట్ అవ్వడం ఏదైనా ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి కదండి అన్ని బాడీలో అయినా సరే హార్మోనల్ బ్యాల ప్రాబ్లమ్స్ అయినా సరే ఏజ్ అవుతున్న కొద్దీ అవుతాయి కదా సో ఏజ్ అనేది ఒక రీజన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే కొన్ని కండిషన్స్ మెడికల్ కండిషన్స్ వల్ల కూడా రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి నేను మొన్న చెప్పినట్టుగా స్పైనల్ కార్డ్ ఇంజరీ మన వెనకాల బ్యాక్కి బ్యాక్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఇక్కడ నెక్ సర్వైకల్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ రిలేటెడే కదండి షోల్డర్కి లివర్ లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా గ్యాల్ బ్లాడర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఏమైనా డయాబెటిక్
అంటే చేతితోటే పనులు చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఈ షోల్డర్ జాయింటే యూజ్ చేస్తూ బాగా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పని చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు వాళ్ళ ఆక్యుపేషన్ అదే ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళలో కూడా ఈ షోల్డర్ పెయిన్ చాలా కామన్గా చూడొచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఒక పక్కన ఒక ఇమేజ్ కనబడుతుంది కదా అందులో చూడండి నేను చూపించిన జాయింట్ పైన వైట్ కలర్లో ఉంది అది అంత రప్చర్ అయి ఉంది వైట్ కలర్ అంత సింబాలిక్గా మీకు కనబడుతుంది ఆ రప్చర్ అనేది కాటిలేజ్ అనమాట అలా కాటిలేజ్ రప్చర్ అవ్వడం వల్ల ఆర్థరైటిస్ కూడా ఫామ్ అవుతుందండి ఆర్థరైటిస్లో కూడా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయండి పెరి ఆర్థరైటిస్ అని రుమటాయిడ్ అని ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అని మెయిన్గా పెరి ఆర్థరైటిస్ మనం షుగర్ పేషెంట్స్ చాలా మందిలో చూస్తామండి ఈ పెరి ఆర్థరైటిస్నే మనము ఫ్రాజ్ అండ్ షోల్డర్ అని కూడా అంటామండి ఫ్రాజ్ అండ్ షోల్డర్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ డోర్ డోరే తీసుకుందామండి మళ్ళీ డోర్ కొద్ది సా కొన్ని సంవత్సరాల వరకు మనం ఓపెన్ చేయలేదు అనుకోండి ఇట్లా తుప్పు తుప్పు పట్టినట్టు అయిపోతుంది డోర్ ఓపెన్ చేయడానికి ఎంత కష్టం అవుతుందో షోల్డర్ జాయింట్ అన్ని డైరెక్షన్స్లో మూవ్ చేయాలంటే కూడా అంతే కష్టం అవుతుందండి అదేనండి ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏంటి మనము అన్ని డైరెక్షన్స్లో డే బై డే యాక్టివిటీస్లో మనం మూవ్ చేయలేం కదండి ఎంతసేపు ఇటు ఇటే చేస్తాం కానీ ఇట్లా వెనకాల ట్రై చేయం చాలామంది అబ్జర్వ్ చేయండి అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేసే వాళ్ళు మాత్రం యూజ్ చేస్తారు రెగ్యులర్గా అయితే ఎవరు యూజ్ చేయరు సో అలా చేయక చేయక కొన్ని ఇయర్స్ కదా తుప్పి పట్టిన తుప్పు పట్టినట్టు అవుతుంది డోర్ లాగా సో అలా ఫ్రాజన్ అయిపోతుంది మెయిన్లీ అది ఎక్కువ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి వస్తుందండి ఫ్రాజన్ షోల్డర్ అనేది సో ఇవన్నీ రీజన్స్ అండి షోల్డర్ పెయిన్ రావడానికి ఇప్పుడు షోల్డర్ జాయింట్ అంటే ఏంటి ఎందువల్ల వస్తుందో చూసాం కదా అసలు ఆ పెయిన్ వస్తే ఏం ఏమవుతుందో ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ కనబడతాయో చూద్దామండి మామూలుగా షోల్డర్ పెయిన్ అనేది వస్తే మామూలు పెయిన్ అనేది ఉంటుంది లే లిటిల్ బిట్ స్టిఫ్నెస్ అనేది ఉంటుంది జాయింట్ కొంచెం ఇట్లా కదలాలన్నా కొంచెం పెయిన్ అనిపిస్తే మాత్రం ఇంట్లో మామూలుగా ఎక్సర్సైజెస్ అవి చేసుకుంటే సరిపోతుందండి నేను చెప్పేవి కాకుండా మామూలుగా సివియర్ పెయిన్ ఉండి రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ని డిస్టర్బ్ చేస్తే అసలు కొంచెం కదిలిచ్చినా కూడా అసలు భరించడానంత నొప్పి ఉండి టెండర్నెస్ అంటే ఇట్లా వాసినట్టు టెండర్గా జాయింట్ అరౌండ్ ద జాయింట్ ప్రామినెంట్గా కనబడి కొంచెం రెడ్డిష్ కలర్లో ఉండి దీంతోపాటు ఇంకా మీకు ఫీవర్ ఏదైనా వస్తే మాత్రం ఇమీడియట్లీ అటు కన్సల్ట్ అయ్యే డాక్టర్ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేశాక కూడా వాళ్ళు ఫస్ట్ మనం వెళ్ళగానే మన జాయింట్ రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ని చెక్ చేస్తారండి అంటే వాళ్ళు కదులుతారు మన జాయింట్ని ఈ మూమెంట్లో పెయిన్ వస్తుందా ముందు కదిలితే పెయిన్ వస్తుందా వెనకాల కదిలితే పెయిన్ వస్తుందా అనేది చెక్ చేస్తారు చేసి ఏమైనా స్వెల్లింగ్ ఉందా ఇంకేమైనా ఉందా అనేది చెక్ చేస్తారు చెక్ చేసి వాళ్ళు కూడా టెస్ట్లు అడ్వైజ్ చేస్తారు మోస్ట్ ప్రిఫరబుల్లీ దే విల్ అడ్వైజ్ ఎక్స్రే ఓన్లీ ఆ టెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ రిపోర్ట్ చూసి ఏమైంది అనేది సమ్ దే విల్ గెట్ సమ్ కన్క్లూజన్ కన్క్లూజన్కి వచ్చిన తర్వాత దే విల్ గివ్ సమ్ పెయిన్ కిల్లర్స్ అండి ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడాక కొద్దిగా ఎక్సర్సైజెస్ చేయమంటారు వాళ్ళు కూడా కొంతమందికి ఫిజియోథెరపీ అవసరం అయితే దే విల్ అడ్వైజ్ ఫిజియోథెరపీ సేమ్ నేను చెప్పినట్టు ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా మీకు చెప్తున్నాను ఇఫ్ సపోజ్ వాళ్ళు మాత్రం ఫిజియోథెరపీ అడ్వైజ్ చేస్తే తప్పకుండా మీరు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న ఎక్విప్మెంట్స్ తోటి వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ చెప్తారు అలా కంటిన్యూ చేయించుకున్న తర్వాత క్రమంగా మనం ఇంట్లో నేను చెప్పే హోమ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే సరిపోతుంది మీకు ఆ స్టిఫ్నెస్ అనేది తగ్గుతుంది జాయింట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాలండి ఇందులో అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి ఏంటి అంటే అసలు ఎలాంటి షోల్డర్ పెయిన్ లేకుండా నువ్వు ఈరోజు ఈవినింగ్ వరకు కూడా చాలా నార్మల్గా ఉన్న పర్సన్కి సడన్గా ఏదో నైటో మిడ్ నైటో లేకపోతే ఆఫ్టర్నూన్ ఏదో ఒక టైంలో మీకు షోల్డర్ పెయిన్ వచ్చిందంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ సైన్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్ బాగా గుర్తుంచుకోండి ఎవరికైనా తెలియకుండా మాత్రం బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి నువ్వు నువ్వు అప్పటివరకు నార్మల్గా ఉండి మీకు ఏ పెయిన్ లేకుండా సడన్గా షోల్డర్ పెయిన్ స్టార్ట్ అయిందంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సైన్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్ ఈ షోల్డర్ పెయిన్తో పాటు మనకు ఎలా అవుతుంది అంటే షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ అంటే మనం ఆ శ్వాస తీసుకోవడానికి కష్టంగా ఉన్నా చెస్ట్ టైట్నెస్ ఉండడం బాగా స్వెట్టింగ్ వచ్చేస్తుందండి ఎక్సెసివ్ స్వెట్టింగ్ చెమట అనేది నువ్వు ఏసీలో ఉన్నా ఇక్కడ ఉన్నా కానీ చెమట అనేది బాగా వస్తుంది నెక్స్ట్ డిజీనెస్ కళ్ళు తిరగడం అనేది ఉంటుంది ఇంకొకటి షోల్డర్తో పెయిన్తో పాటు మీకు ఈ నెక్ రీజియన్లో కూడా పెయిన్ అనేది వస్తుంది ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ చూస్తే మాత్రం ఇమీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు కాల్ అంబులెన్స్ అండి ఇప్పుడు అన్నీ చూసాం కదా ఎందుకు వస్తుంది ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు దానికి ప్రివెన్షన్ చూద్దామండి ట్రీట్మెంట్ చూద్దాం ట్రీట్మెంట్ ఏం చేయాలి అనేది ఈ ట్రీట్మెంట్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ కాజ్ అండ్ సివియారిటీ ఆఫ్ పెయిన్ అండి ఊరికైనా క్యాజువల్గా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వలేమండి మెయిన్లీ
ఒకవేళ చాలా సివియర్గా ఉంది వెళ్ళాలి డాక్టర్ దగ్గరికి ఎలాగో వెళ్తారు కదా డాక్టర్ యాంటీ ఇన్ఫ్లామేటరీ డ్రగ్స్ సంథింగ్ మెడి మెడికేషన్స్ ఇస్తాడు అవి తీసుకుంటాం తీసుకున్న తర్వాత బాగా ఆ ఏరియాలో స్వెల్లింగ్ ఉందనుకోండి వీ హ్యావ్ టు కంప్రెస్ ద ఏరియా విత్ ఎలాస్టిక్ బ్యాండేజ్ అండి ఇప్పుడు ఒక పక్కన ఒక ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది కదా అందులో చూడండి ఎలాస్టిక్ బ్యాండేజ్ ఎలా కడతామో అనేది అలా కంప్రెస్ చేయడం వల్ల ఆ జాయింట్లు ఉన్న స్వెల్లింగ్ అనేది తగ్గుతుందండి ఓకేనా ఇదొకటి ఇంకా సివియర్గా ఉంటే అప్పుడప్పుడు జాయింట్ డిస్లొకేట్ అవుతుందని చెప్పాను కదా అలాంటి వాటిలో సమ్ పీపుల్ వీళ్ళు అండర్గో సర్జరీస్ అండి ఒక్కొక్కసారి షోల్డర్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ కూడా జరుగుతుందండి మొత్తం తీసి కూడా మళ్ళీ జాయింట్ పెట్టే ఇవి కూడా ఉన్న అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్స్తో కూడా కుడి ఉన్నది అనమాట ఈ సర్జరీ సో ఇది ప్రాసెస్ అండి ట్రీట్మెంట్ ఓకే ఇప్పుడు మైల్డ్ పెయిన్కి చూద్దామండి మనం ఏం చేయాలి అనేది ఈ మైల్డ్ పెయిన్కి నేను చెప్పినట్టుగా ఏం చేయాలో చూద్దామండి ఫస్ట్ మామూలుగా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అందరూ అంటే పెయిన్ వస్తే రెస్ట్ ఇవ్వాలండి కొద్దిగా రెస్ట్ అనేది ఉండాలి జాయింట్కి మనం డైలీ వెళ్ళి యాక్టివిటీస్ కొన్ని చేస్తాం కదా అందులో మనం కొద్దిగా రెస్ట్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా కొద్దిగా పెయిన్ అనేది తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉండే నేను ప్రతి వీడియోలో మీకు ఇదే చెప్తున్నాను స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో స్వెల్లింగ్ అనేది ఏమైనా ఉంటే బాగా వాసినట్టు అనిపిస్తే ఐస్ క్యూబ్ మసాజ్ చేయమని చెప్పానండి ఈ ఐస్ క్యూబ్ మసాజ్ కూడా స్లో స్లోగా చేయాలి ఎవ్రీ ట్వంటీ మినిట్స్కి సెవెరల్ టైమ్స్ చేయండి చాలాసార్లు చేయండి ఒక రోజులో చేస్తూనే మీకు తగ్గుతుంది పెయిన్ ఒక్కసారి చేసి వదిలేసే తగ్గదు అది కూడా ఆగి ఆగి చేయాలండి ఆ ట్వంటీ మినిట్స్ కూడా ఐస్ బర్న్ అవుతుంది కంటిన్యూ చేస్తే సో స్లోగా సర్క్యులర్ మోషన్లో చేస్తూ ఉండండి సెవెరల్ టైమ్స్ ఇది చేసిన తర్వాత నేను చెప్పిన ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇవి స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో అండి త్రీ ఫోర్ డేస్ ఒక అట్లనే కంటిన్యూ ఒక వన్ వీక్ దానికి ఇంకా అలాగే పెయిన్ ఉంది అనుకో నెక్స్ట్ వీ విల్ షిఫ్ట్ టు హార్ట్ ప్యాక్స్ అండి హార్ట్ ప్యాక్స్ నేను చెప్తున్నాను కదా జాయింట్ స్టిఫ్నెస్ని తగ్గిస్తుంది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది మజిల్ రిలాక్స్ అనేది అవుతుంది అలా రిలాక్స్ అవ్వడం వల్ల మీరు కొంచెం ఎక్సర్సైజెస్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఆ ఎక్సర్సైజెస్ ఏంటో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను మీకు ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల వీ కెన్ స్ట్రెంగ్ ద మజిల్స్ అరౌండ్ ద షోల్డర్ జాయింట్ అండి జాయింట్ చుట్టూ ఉన్న ఏవైతే మజిల్స్ ఉన్నాయో బలహీనంగా మారిపోయినాయో అందులో స్ట్రెంగ్ స్ట్రెంగ్ పెంచడానికి మనం ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తాము ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ అండి దాని పేరు వచ్చేసి క్రాస్ బాడీ షోల్డర్ స్ట్రెచ్ అంటామండి అది ఎలా చేయాలో నేను చూపిస్తాను మనం ఎప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చేసినా కానీ ప్రాపర్ పొజిషన్లో కూర్చోవాలండి మనం ఉంగడం ఇలా చేయడం మాత్రం చేయొద్దు సిట్టింగ్ పొజిషన్ మాత్రం చాలా ప్రాపర్గా ఉండాలి ఇలా కూర్చొని ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ జాయింట్ ఉంది కదండి ఈ ఎల్బో జాయింట్ దగ్గర పట్టుకొని మనం ఇలా పట్టుకోవాలి చూడండి ఒకవేళ ఇట్లా కూడా జరపలేని వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఈ హ్యాండ్ సపోర్ట్ తోటి మనం ఇలా జరుపుకోవాలి జరుపుకొని ఇలా పెట్టుకోవాలి చూడండి ఇలా అనాలి అంటే మీకు స్ట్రెచ్ అనేది ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఇక్కడ స్ట్రెచ్ అనేది మీకు ఫీల్ అవుతారు మీరు ఇది ఇలా ఉంది కదా చూడండి ఇలా అనాలి ఇలా ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ హోల్డ్ చేసి మళ్ళీ ఇలా మళ్ళీ ఇలా ఇలా చేస్తూ ఉండాలండి ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ అలా కొద్దిగా బెటర్ అనుకున్నప్పుడు మనం రిపిటేషన్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ అండి దీని పేరు వచ్చేసి షోల్డర్ షగ్గింగ్ అంటాం ఈ షగ్గింగ్ అనేది అప్ అండ్ డౌన్ చేయాలన్నమాట నేను చూపిస్తాను ఇలా ఉన్నాం కదా ఇప్పుడు నార్మల్ పొజిషన్లో ఈ షోల్డర్స్ కరెక్ట్గా ఈక్వల్ లెంత్లో ఉన్నాయి కదా ఇలా పైకి లేపి ఒక ఫైవ్ కౌంట్ చేసి మళ్ళీ నార్మల్ పొజిషన్కి ఇది అప్ అనమాట ఇది షోల్డర్ షగ్గింగ్ అప్ అప్ చేయడం ఇలా చేసి ఫైవ్ కౌంట్ చేసి వదిలేసేయాలి డౌన్ అంటే కిందికి ఇలా కొద్దిగా వంగినట్టు చేస్తే చేసి ఒక ఫైవ్ కౌంట్ చేసి మళ్ళీ నార్మల్ పొజిషన్ అప్ అండ్ డౌన్ దీన్ని షోల్డర్ షగ్గింగ్ అంటారు థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్ వచ్చేసి మనం దీన్ని చెస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటామండి ఏంటి అంటే ఇలాగే కూర్చోవాలి నార్మల్ పొజిషన్లో ఈ షోల్డర్ జాయింట్ కూడా కరెక్ట్ ప్రాపర్ పొజిషన్లో పెట్టుకోవాలి పెట్టుకొని ఇలా అనాలండి వెనక్కి అంటే మనకి చెస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది కదా వెనకాల నేను స్కాప్లో బోన్స్ ఉన్నాయన్న కదా అవి ప్రామినెంట్గా కనబడతాయి మనకి ఎక్సర్సైజ్లో ఇలా అన్నాలి చేసి ఒక ఫైవ్ కౌంట్ చేసి మళ్ళీ నార్మల్గా ఫ్రీగా వదిలేసేయాలి ఫోర్త్ ఎక్సర్సైజ్ వచ్చేసి నెక్ స్ట్రెచ్ అంటామండి మనం దీన్ని ఏంటి అంటే ఇలాగే ప్రాపర్ పొజిషన్లో కూర్చొని మన నెక్ అనేది కింది చేసి చేయి సపోర్ట్ తోటి మనం ఇలా అనాలి అంటే మనకి స్ట్రెచ్ అనేది ఇక్కడ తెలుస్తుందండి నేను ఎందుకంటే ఈ నెక్ పెయిన్ కూడా రిలేటెడ్ టు షోల్డర్ పెయిన్ అండి ఇక్కడ ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే షోల్డర్ పెయిన్ అనేది తగ్గడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే మనకి
नैक्स्ट एक्सइज षोलडर अबडक्षन अं एडक्षन अटमी दूर तस्कूम दीराव मन एक्सइज इला मैं प्रापर पोजिशन निचोवाली निचोनी षोलडर जॉइंट अने इं स्टार्टी चूँ मेली मेगा लेपाल इकड वरक लेपी फाइव कौंटे मल्ल स्लो कवाली ओके सारी अंत लेवल का लेवाली अंत लेवदी षोलडर पेन उन्ना लेना पर्वे स्लो 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 इंप्रूवे लेवकते चयी सपोर्ट मन लेपच्छ अना लेपत सिवियर का पेन उसे वैसे बेटर एक्सइज में नैक्स्ट एक्सइज एक्सइज पेर वे षोलडर फ्लैक्शन अं एक्सटे अटमी इदे पोजिशन निचोनी षोलडर इकडी एपड़ा इकडन स्टार्टी षोलडर फ्लैक्शन मुझे दीकरावाली इंतवर को चालू इंकोड़ा का मन वाल का पेन उ कदा इला फै कौंटेको मल्ल विधा प्लेस की रावाली इंकोट एक्सटे अदा इदे प्लेस लाइट को मैं चयलेम हईपर एक्सटे अच्छे चयलेम मन वाल पेन उबी लाइट मल्ल विधा नार्मल पोजिशन की रावाली इदो एक्सइज इप्ड इदे एक्सइज इंकोक वेरिएशन चूपा मेरी इंत तरह ओके नीयल को मंथ तरह फ्री अभी चेन इंकावी पैकी षोलडर अने मैं चौकी तगल इला फुल फ्लैक्शन अब चूँ इलाकों को मंथ तरह फ्री गलता अर की नैक्स्ट एक्सइज इधी षोलडर सर्किल अटा मन स्टांग पोजिशन निचोड़ी निचोनी पक्न चेर पे सपोर्ट को चयि दाने पटको आ चयि तो चयि नी लाइट मन बेडी लाइट चूँ बे स्लो मूव चेयरिंग एंकंटे षोलडर पेन उसइज चला जाग्रत चेयर चेस्टे बहुत लेको एक्वे पेन अनेकुदी इंकोटी पेन एक्सइज चाल सीवियर पेन उसे आपे डॉक्टर ने कंसल्टी लेकिन आपे मैं एक्सइज में इंकोक इंपारटेंट एक्सइज अंडी एंटे इन चूप्चा एक्सइज रेग्युर् पेन तेमी मूमेंट फ्री गेयल कोज तरह को मंथ तरह मजिल की स्ट्रेंथनिंग रावाली अंत यह एक्सइज चेयरें मूल अंदर डबेल उ वन लीटर वाटर बाॉटल तस्को दींट वाटर फिंग बरवने कदा इप्ड नीन चूप्चा एक्सइज इंदा चूप्चा कदा इला इला पटको एबडक्षन इला ऐसी मल्ल की दीचा इद एक्सइज नीन मुझे चूप्चा कदमी इटू इंका वाले वाल पैकी अट्लास्ते मल्ल की वन की इला अला बर तो मन एक्सइजे षोलडर जॉइंट उ मजिल स्ट्रेंथनिंग अने वी इंकोक मंच एक्सइज हो मन की षोलडर जॉइंट का अभी इन चूड़ा नीन टवल ने पटकना आफ्टर बात जेन्ट्स प्रिफर का बा यूज दी इला इला रबा मन अला षोलडर जॉइंट अने मंच एक्सइज षोलडर जॉइंट की इला चूँ टवल तो अला बूजफुल मन की षोलडर पेन की यह एक्सइजू मन कोई पोजिशन प्रापर ऐर्चुना करेक्ट पेन अने तुम पोजिशन अंत सब स्लीपिंग पोजिशन पक्न इमेज कूड़ी मन षोलडर पेन उ अला पड़क चाल रिफ् उ इपड़ी षोलडर एफेक्ट मन इट सैड पड़को पड़को अंदर पिलो ए चूपस्ो अला पेको पड़क चाल रिलाक्सेषन उ स्लीपिंग इंकोट सिटिंग पोस्टर सिस्टम मुझे कुर्चने वाले षोलडर पेन तो एलाोवाचो नीन चूप्चा रांग अं टि मार्क तो कूड़ी पक्न इमेज अला अला कुर्चुटे मन की चाल वर के षोलडर पेन अने तोटी स्ट्रेन अने रेड्यूज चेयरि मनमेम हेवी आबजेक्ट्स एम उ पेन तग्न वर को आबजेक्ट्स अवी एवे नयावे तपदूत्ताली अकूँ एलो बेंट चेयरें इलाम अने पैकी चूड़ी चूसी इला बेंट चेयर हाँ अने मन की दगर उ उलाते एंडी को रोजल वरुक इला ट्रई ची चे मन षोलडर पेन अने तक जॉइंट मन दर उ कदा सो पेन तग्न की झान्स उ मन की अच्छे को मंदिर नैग्लैक्टर षोलडर पेन वस्ते राफ्ट चयरा एदो लिफ्ट को लिफ्ट डे बै डे एलागो ब्रतकतना अलागो रोटीन का नींद कदा अट्ठे मंदिर अलागे वद मनमेपड़ते षोलडर पेन नैग्लैक्टे वदलेमो इट विल गो क्रॉनिक स्टेज 
క్రానిక్ స్టేజ్తో పాటు సర్జరీకి కూడా వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇంకా డే బై డే యాక్టివిటీస్ అన్నీ స్టాప్ అయిపోతాయి మనకి అంత సివియర్ స్టేజ్ వరకు తెచ్చుకోకండి ఎవరు కూడా సో ఫాలో దీస్ రూల్స్ అండ్ ఎక్సర్సైజెస్ మీకు ఈ షోల్డర్ పెయిన్ ఎక్సర్సైజెస్ నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఎవరైతే ఆ వీడియో చూసి హెల్ప్ఫుల్ అనిపించి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎవరికైనా షోల్డర్ పెయిన్ ఉంటే తప్పకుండా ఈ వీడియో చూపించండి వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఎక్సర్సైజెస్ సో సైనింగ్ ఆఫ్ స్మైలీ శ్రవి ఆల్వేస్ కీప్ స్మైలింగ్